geschreven voor ons in Matthäus hoofdstuk 6, is die man net een gebed nie. Daar is diepere dinge wat ons met ander mensen moet deel. Soos die onze vader, om te begin met onze vader, soos ek met die begin nog gesê het van hierdie lesse, van die onze vader, is ons moet met mense kan deel wat beteken dit wanneer ons sê onze vader, dan moet ons die twee vaders kan uitbeeld wat die bybel van praat, en dit is die vader van ons Heere Jesus Christus en die duivel, die God van hier die wereld. So ook so sien ons dan, ons kom by die afdeling van hand, en ek gaan vraag dat ons van ons lees in vers 11 en lees vers 12 maar by, tot en met vers, ja lees van ons al voor die tot en met vers 12, 13. Hy lees vir ons 11, 12, tot die einde van 13, of 11, 12, tot 13. Ok, hy lees vir ons, gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons tot ons skulde naas vergewe, en leid ons nie in versoeking nie, maar verros ons van die boos, want aan u behoor die koninkheid, en die kracht, en die eerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, wanneer ons begin en kijk, gaan ons kijk na vers 11, en vers 11 specifiek is een baie belangrike skrifgedeelte wat ek net wil op focus vanaan, is net gee ons vandag ons dagelijkse brood. Nou, dit is die gedachte wat ek gaan met die kom deel vanaan, is, dit is een gebed tot voeding. Nou, wanneer ons praat oor, gee ons vandag ons dagelijkse brood, met ander woorde, dit is een gebed oor voeding. Voeding fysis en voeding geestelik. So, ek gaan met die oor dit gesels, maar ook so moet ek in die besef, dat het van alles moet begin met die verhouding met die woord. Ons kan nie in een positie wees om een gebed tot voeding te kan het, maar ek en jy het nie een verhouding met die woord van die Heere. Met ander woorde, wat moet plaas word is, as ons sê dat daar verhouding is, beteken het dat ek en jy moet begin intiem wees. Intiem met die Heere. Intiem met sy woord. As het by sy woord kom aan ons moet intiem wees, beteken het dat ek moet met Jesus Christus in team stap, met ander woorde met sy spraak, wat hy geleder het, hier op aarde. Nou, in hierdie gedeelte, die eerste wat vir ons uitgebeeld word in hierdie skrif, is die woordkie, gee. Nou, wanneer ons praat oor gee, wat ek vir die Grieks daarvoor gee, is die domi, ek gaan ek vir die spel, die woordkie gee daar, is D-E, D-O-M-E, D, I, M, O, M, I. En daar die O is een streepie op die O. En het weer vir die spel is D, I, D, O, M, I. Die domme. En die O het een streepie op. D, I, D, O, M, I. Is allemaal met my? Right. So wat die woord beteken gee beteken nie dit beteken nie ek demand nie dit beteken om te offer of om te skenk offer of om te skenk so wanneer ek vir die Heere sê gee, die domme beteken dit in die Grieks offer aan my of skenk aan my ek en jy het geen sins in die posiesie om vir God te vertel, gee vir my. Daar is die Griekse terminologie, wat vir ons sê die domme, wat beteken, skenk aan my oor jyre, of offer aan my oor jyre, die dagelikse brood. So ek en jy kan nie by God de maan nie. Daar is selfs mense, wat hier die skrifgedeelte neem, dan sê hulle, die geer is dat ek en jy moet eis van die Heere. Dis nog een leen. Jy kan nie eis van die Heere af. So as jy een theologie het, 
wat jij vir mense vertel, is van die Heere af, van die skrif sê so, dan het jy verkeerd geleer. Dis het te sê, is nie een kind van die Heere niks daarmee te doen nie, maar onkinde maak, dat ons goed praat. Die enigste plek, waar die skrif vir ons uitbeeld, sê, is van my, is waar God met sy Seen Jesus Christus gepraat het, oor die nasies, wat hy dier die Vader kan bereik, dier die evangelie. Niks met my en jou te doen, wat my God kan eis nie. So as jy die skrif theologie het van eis by die Heere, dan kan ek vir jy net recht het sê vanaf, jy is verkeerd geleerd, daar bestaan nie so iets nie, ons moet na die context toe gaan. As die Heere Jesus gedeelte vir my vir jou gee, om te bid op die Vader en sê, gee ons vandag ons dagelijkse brood, beteken het, Vader skenk aan my, maar ook so offer aan my die dagelijkse brood. So wat ons sien is, dit is een tweeledige stap, wanneer ons vir die Heere vraag om vir ons ons dagelijkse brood, die skrif sê daar, vandag ons dagelijkse, so dit moet ons ook in verhouding krijg, dit is een fysische en dit is een geestelike, so ons moet nou die scheiding kan maak, wanneer het komt, by die kwestie van dagelijks, of vandag, vandag ons dagelijks, Vandag beteken nie morgen nie. Om daar nou, hy sê, vandag. Met ander woorde, dis nie morgen nie. Dit is vir die bestaan, vir die nou. Heere, vir die nou. Vir dit wat ek nou nodig gaan he, vir hier die dag, vraag ek van u om vir my te skenk of vir my te offer, die dagelikse, wanneer mens praat van die dagelijkse, dan is het een uitbeelding van dat het is ook dit wat toekomstig beskikbaar is vir my. Met ander woorde, dit kan nie vergaan nie. So ek het nie nodig, dit is ook om, ek het nie nodig om my te bekommer oor morgen. Want vandag is belangrijk. Gee ons vandag ons dagelikse, wat in elk geval wat gaan kom, wat nie kan uitloop by nie, want jy is God oor alles, en jy koninkrijk heers oor alles, gee ons vandag, vader, skenk ons vandag, vir wat vandag nodig is, tot my. So, as een mens terug gaan, en ons gemaakt ook in Matthies 4, vers 4, ook ons het het al behandeld, maar kom ons gaan net ook daar na toe, dat daar nie net Matthies 4, vers 4, wat ook ons lees, Matthies 4, vers 4, Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van woord alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond van God het gehaal. So met ander woorde wat ons sien daar is, dit beginne met die verhouding, die verhouding met die woord. So ek en jy moet besef binnen in hierdie, dat vader gin ons vandag een geleentheid, wat ons in elk geval weer morgen kan kry, as ons bestaan. Maar het gaan oor vandag. Wanneer ons begin in team bid, het is een baie kritische saak. Meeste van ons gebede, wat ons uit ons eie uit, is alweer in die toekomst. In plaas van vandag, as niks om oor die toekomst te bid nie, maar ek en jy moet focus op waarom vandag, want dit is kritisch vir die dag. So, in team wees is baie belangrik, en wat ons ook weet is, wat baie belangrike tweeledigheid is, daar is een fysische en daar is een geestelike. Wanneer ons na die fysische toe gaan, dan moet ek en jy besef vanaan, daar is nie een manier, dat jy die geestelike kan uitleef, as jy nie fysische voedsel het. Jy kan nie, nie eet, en een bestaan maak geestelik nie. Want jy gaan in jou lichaam verderf raak. Is een ander saak, as jy vast vir een paar dag vir een doel en een rede, en jy eet weer, maar jy kan nie sonder die kos gaan, want kos, is noodzakelijk vir een van my. En dan gaan net op die laatste saakie kom, want is een ernstige saak met voedsel gebruiker. 
gaan nou na Genesis 28 toe, so ons gaan nou van kyk na gee ons vandag, ons dagelijkse brood, twee lede, die visies en die geestelike. So ons gaan eerst nog wel kyk na die visiese, want dit is baie belangrijk, die visiese in Genesis 28 vers 20. Genesis 28 vers 20 koos. Luister mooi of kyk mooi in die Bijbel wat staan aan geskryf. En Jacob het een gelofte gedoen en gesê, As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg, wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en kwele om aan te trek. En ek, behouden dat die huis van my vader sal te wicht kom, dan sal die Heere my God nie. Nou, wanneer ons het kyk na die skrifgedeelte, in gebed vir die visiese, die skrif begin na as baie ernstig, hy sê, as God met my sal wees, voor dit sien ons dat hy het een belofte gemaakt, hy het een beloof, hy het absolute gelofte aan God gemaakt, wat hy aan God sal volbring. Hy homself weet dat as hy iets aan God verklaar wat hy gaan doen, in gebed, communicatie, dan weet hy ook dat God weer iets terug sal doen. En dit is waar ons in baie gebrekkigheid ingaan wanneer ons met die Heere vraag wil gee ons vandag ons dagelijkse brood is dat baie van ons tree op asof ons nie God vertrouw nie want dan create ons ons eie iets, maar hier sê die skryver, hy sê as God met my sal wees en dan sê hy, hy sê bewaar op hierdie weg wat ek sal gaan met ander woorde, hy het aan God die belofte gedoen hy sal hierdie wil gaan uitleef wat hy aan God toevertrouw het om te gaan doen vir die Heere is een kritische ding as ek vir die Heere sê gee ons vandag ons dagelijkse brood maar ek kan nie nakom wat ek aan God beloof het of een gelofte gemaakt het en ek is nie bereid om in volgens Godse wil die dinge uit te leef nie hoe kan ek en jy die dagelijkse brood omvang, geestelik, eerst is geestelik, want die skrif sê, aan my brood sal gee om te eet, en dan sê, en klede aan te trek, met ander woorde, hy het fysische krachte nodig, en hy het beklede nodig, om die wil van die Heere uit te voer. Mens is baie belangrijk, as ek en jy net, kan besef wanneer ons vir God vraag vir die dag sy brood. Moe nie wanneer die Heere vir jou die dag sy brood gee, na die vlees en na die geestelike. Kom ons sê die Heere gee vir jou die loofbrood. Moe nie hier voor het nie bed of aan die loofbrood gaan opeet. Jy gaan siek wees dan gaan jy so siek wees, dat jy nie die wil van God kan uitleef vir die gelofte wat jy aan die Heere gedoen het. As baie wees het, wat jy en ek nodig het, want baie, baie kinders van die Heere, leef en lewe, van ongedisciplineerdheid met voedsel. Dis ook om hy sê, gee ons vandaan ons dagelikse brood. Ek en jy moet kan weet, wat beteken dit dagelikse. As die Heere kom, by jou en jy het gebid vir die Heere en die Heere kom sê en jou met die halwe lam dier die man beteken het nie, jy gaan nou die halwe lam op jy die man raai, een draai en alles is oor nie God wil hee die discipline moet daar kan wees so dat hy vir jou kan sê maar maar ek het daar eerst gister vir jou gevoorsie vir die dagelijkse voedsel, eerstens na die vlees so dat jy uit kan leef in die geestelike dimensie dier jou lichaam wat onder discipline is is een baie intieme stap saam met die Heere om met God te communikeer is bid om die gebed aan die Heere te sê gee ons vandag ons dagelikse brood moet ons nie daar die loofbrood op eet voor het ons bed toe gaan nie 
Je gaan siek wees, vir alles het ek, iemand wat in die nacht al opstaan, en ek het my tot die tyd saam met die Heere, as ek van hand uit nou brood moet eet, ek gaan siek wees. Ek gaan pille gaan soek in die nacht, om hierdie stimulatie te soek, en my focus gaan op my probleem wees, en nie meer by die Heere. En ek gaan uitmis op die stem van die Heere, en dan kan ek nie sê, die tyfel het my gekryd. Dis ek. Dit is een discipline stap om met God te communikeer. So, ons sien daar so is het baie belangrik om tevrede te kan wees met wat jy ontvang as die Heere vir jou jou dagelikse brood gee, wees tevrede met wat jy het. As dit is dat jy thee het, swart thee, sonder melk, as dit is dat jy net een snuid brood het, prijs die Heere daarvoor, want dit sal jou help om nie, soos hulle sê, dit gevreed wees en gaan leen slaap. Die Heere wil hee, jy moet wakker wees en nuchter wees, want dit help jou, as jy nie vol geëet is, want hulle sê, maag is vol, oog is vol, jy weet het ons nou. Dit is een feit soos een koei, ek weet het, as ek een lekker sande langs gehad het, dan na wil ek ander kant doen. Maar in team wees saam met die Heere is baie belangrik net jou dagelikse brood. So ons sien dit. Nou gaan vir my gegoed aan na spreker, spreker 30. Kom ons gesels vir hom. So dit is net, dit is spreker 30. So dit is net belangrik dat jy en ek moet besef, dat wanneer ons met die Heere deel word, gee ons van dag, ons dagelikse brood, is dit een tweeledige saak, spreker 30, is dit een tweeledigheid wat ek en jy moet inkijk na die fysische voedsel, maar ook so na die geestelike. En dit is ook om ek sê, dit is so belangrik, spreek in die dag, probeus, wanneer ons by die plek kan uitkom om die woord met iemand te deel, as iemand vir jou sê, wat beteken dit, daai een reel wat sê, gee ons vandag ons dagelijks gebrood, wat gaan jy vir ons sê, of vir haar sê, raai, kom ons lees toe vir dan vers 3, vers 8, Spreke 30 vers 8 Hou valse en leed daal ver van my af Geef my nie armoede of reikom nie Laat my genie die boer wat vir my bestem is Een baie, baie intieme skrif Die skrif sê Hou valse Met ander woorde My valse tot God En tot die mens Met ander woorde, my morele waardes. Moral values is een baie kritische ding voor die aangezicht van die Heere. Ons moet moreel recht kan stap teenoor die Heere en teenoor ons medemens. Hy sê nie leentaf ver van my af, hy sê gee my nie armoede of rijkdom nie. Met ander woorde, gee my wat my nie sal wat strykel nie moet nie my in die posiesie bring dat ek my wense tot vervulling bring nie, want ek kan my wense tot vervulling bring dier te gaan doen wat ek forseer wat buiten die dagse wense vir God is vir my bestaan, en die skrywer sê so eder, hy sê gee my nie armoede of rijkdom nie, met ander woorde laat my toe om dan een bestaan te mag en maak, maar nie in die armoede wat ek geploeg is in soe strijd van my leven nie, maar ook nie daar by die high and mighty wat ek begin het dink ek is beter as ander mense nie, laat my net leef, jyre. Maar hy sê, laat my genie die brood wat vir my bestem is. Jy sê, wanneer ek en jy in gehoorzaamheid met God begin stap in team, sal die Heere jou dagelikse brood makkelijk vir jou kan geef. Want jou gehoorzaamheid sal so daar wees, dat jy aanvaard die portie vir die dag. Soos wat die skryver sê, hy sê is op wat vir my bestem is. Dit wat vandag vir een my bestem was, prijs die Heere daarvoor. Dit is noodzakelijk om in die aan te kan kom, en vir die Heere te sê, Heere, baie dankie dat jy vandagse brood 
van my voorsien het op die tafel om visies te kan opereren, dat ek het energie gekry uit dit of dat wat ek geëet het en ook so was ek geestelik ingestem geweest vir die dagse taak geweest, so dat ek kon afhandel wat die Heere van my verlang het. Baie van ons mis dan, omdat ons nie besef, dat is een geestelike brood, en als een fysische brood. Ons is so gefokus op die groceries wat ek wil hee, maar ons is nie gefokus op die dagse taak, vir die geestelike. Soms moet je in IQ gaan staan, hier by die Sasa kantoor vir 6 uur, so dat die Heere met jou as sy kind, daar met iemand kan deel. God gee jou 4, 5, 3 uur, of wat ook al die mense daar staan, ek weet nie, ek noem het maar net so. Maar in die uur, kan jy nie daar staan en complain en complain, en jy begin soos die kiel raak. Die Engelse spreekboek sê, if you complain, you will remain. But if you praise, you will be raised. God sê vir my in die ochend, of ek sê vir die Heere, gee vandag my dagelijkse brood. Ek is passievol, ek het my maam uit en toast en goed geëet vir die ochend, hier gaan ek staan ek in die bankse keel of daar waar ook al. Hier staan ek en ek staan in die ou voor my, die duivel gebruik om, die ou voor my begin. Wat gaan aan met die mense? Hier is geen discipline nie, hier die regere, en die duivel het jou gees aan, om saam te praat, maar as jy vanmorgen recht ingestem was, op kanaal bybel, nie kanaal duivel nie, dan sou jy, dan ook so onder die leiding van die heilige geest, die dagelikse geestelike brood, van uit die geest van God, daar ontvang het, om daar uit te gee, om te sê, rejoice in the Lord, and be glad. Jy sal in die toestand waar een ander verkeer die vermoe dier die geest van God ontvang om een dagelijkse brood te gee vir iemand daar om iemandse geest op te wek so dat hulle kan sê Amen en die duivelse mond toemaak. Maar om saam te praat met die wereld verloor jy die geestelike brood. Dit is een kritische toestand vir die kind van die Heere. So, hierdie skrifbeeld het vir ons dan baie mooi uit. So, kom ons gaan net volgen daar na Deuteronomium hoofstuk 2 toe. So, ek en jy moet vir genoeg saam kan wees, Deuteronomium hoofstuk 2, en is het soos met die tekes rinderig Deuteronomium. Die laaste boek van die Pentateg. So, ons sien hier, Deuteronomium hoofstuk 2, dit is dinge wat ons moet kan gaan kyk daarna, na die lichaam, dit in jou neem hoofstuk 2 vers 7 koos. En dit is vir ons, want die Heere jou God het jou geseen in al die werk van jou hand. Hy ken jou trek dier heel die groot woestijn, nou 40 jaar lang was die Heere jou God met jou. Geen ding het jou ontbreek. Geen ding het jou ontbreek. Ek en jy moet besef dat selfs in die woestijn, selfs in jou woestijn waarin die Heere jou toelaat, is hy God genoeg om vir jou die fysische te voorsien, maar ook die geestelike te voorsien. So die krisis wat jy nou tans in jou leven ervaar waarin jy in vastloop, wat er issue dit ook al mag wees, wees bewus daarvan, dat die geest van God met jou is, en die geest van God sit, hy is die een wat die dagelijkse brood het, hy kan vir jou die geestelike voorsiening gee, vir die oomblik in die woestijn, God het die vermoe om iemand te stier, binnen die woestijn, wat vir jou kan voorsiening maak, soos wat God ook dan gedoen het, kom ons gaan aan een Konings 17 toe. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, een Konings 17 daar nie, en vers 6. Een Konings 17 vers 6. En die kraal het vir ons, boos, boos en sluis gebruik. 
Ele só as boas que ele fez. E não pode não ser um princesa. Lá está bem lá. Lá está bem na droga. Lá está mole. Ele cai, ele está um pouco mais bom, ele está mais bom. Ele está 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 mais bom. Hij heeft verhouden met onze Vader God. En zij wandel met onze Vader. Het God om een opdracht te geven. En hij baie van hier die profeten van die Baalse profeten doorgemaakt. Maar één stem, één stem van een boodschapper is naar hem toe gekomen. En om een boodschap om af te geven. Van een vrouw wat voor hem die die boodschapper een boodschap geeft en zegt: zoals wat je helder doet gemaakt, zal ons jou in sorteren. En een man wat weer bij zijn vader is in de hemel, wat zoveel profeten doet gemaakt, heeft zijn eerste toegang woestijn toegemaakt. Ieder eigenlijk moet beseffen dat zelfs in die woestijn is God daar. Om mij en jou te versterken. En die route wat hier die man geloop het, en die woestijn aan hij waar hij geloop het, heeft God nog steeds die directie aangewezen in die woestijn. En God het vorm en die ogen vlees gegeven brood en in die aan vlees en brood gegeven. Twee maal op een dag vlees waar ik het net in keer weer. Amen. Die man was bereid geweest om te gehoorzaam om te zeggen: Geef mij vandaag die dagelijkse brood. In respect van die woestijn waar hij gegaan heeft, heeft God nog steeds gekomen en onversterkt van als een roep op zijn leven. Die hier heeft niet omdat hij gevaal is, die eerste keer zo'n man heeft gevaal om te luisteren naar die woordschappers en stem. En die hier gezegd: Oe, je hebt dit nog gedaan, nou gaan we ook niet meer voor jou voorzien. Dit is niet onze God. Hij blij jouw vader. Onze vader. Dis wie hy is, hy is die hart van die vader, hy is die vader, en hy het sy hart, die heilige geest klop, in my en jou geplaas, so dat ons moet weet, gee ons, skenk ons vandag, ons dagelijkse brood, waar jy en ek ook al gaan, wat er druk, wat er parsing, moet nie bekommer wees nie, morgen gaan vir homself sorg, God sal vir vandag sorg, trust God, Vertrouw op hem. Hij is jouw meester. Moet niet die oude meester jouw meester maken, maar die meester, die God almachtig, die Vader van onze Heer Jezus Christus. Gaan we gaan dan naar 1 Konings 19 en vers 5. Koos. 1 Konings 19 vers 5. En dit is ons. Daarop gaan wij weer in de aard om een bezig bos aan het slaan. En kijk daar haak een engel om aan en sê vir ons staan op Soos wat hy dier die proces gegaan het van dier die woestijn wat ons gesien het en hy het baalse profete doodgemaak en in die woestijn het gegaan en daar het God selfs gegaan in die moedeloose toestand waar hy in gegaan het het God een engel uit die jimmel het gesteen die engel het vir hom een brood gebak Somme net daar een vars brood en om wakker gemaakt en gesê eet. Dit is so belangrijk dat ons moet besef daar in vers 7. Lees vers 7 daar. En die engel van die Heere het weer vir die tweede maal gekom. Dit is nog nadat hy gaan slaap. Hy het weer gaan slaap. Na die dekking het er van die brood. En die engel van die Heere het weer vir die tweede maal gekom en om aangeraak en gesê sta op eet. Anders is die pad vir jou te vir. Anders is die pad vir jou te veel. Wanneer ek en jy nie die dagse fysische kos krijg nie, fysische kos, dan raak dit vir jou te veel. Ek weet, jy weet hoe jy lichaam is. Ek ken my lichaam. Ek moet in die ogen iets kan eet. Anders het ek een holkool in my maag nie. 
Right? En ek gaan myself siek maak as ek nie gaan eet nie. En dit gaan so maak dat my focus die heel tyd op die hol kol is en dit gaan maak dat my dag te lang is. As ek daar sit en ek het nog nie geëet nie, dan sien ek so my die woedpiks drijf hier voor my. Met ander woorde, die Heere maak my bewus van eet. Dit is nie a craving nie, die Heere maak jou bewus, want anders gaan die dag vir jou te lang word. Die Heere wees vir jou, he, eet iets, jy sien na as die mama het toast, het kom voor jou, vir eier en brood, of wat ook al, of wat het ook al mag wees wat in jou huis is. Die Heere gaan jou nie spur sy kost wees, as jy dit in jou huis het. Nee, asjeblief, daar is die steeks en goed. God is een God van discipline, nie geld morster het. Die Heere wil hee dat een ek moet besef dat ons lichaam het fysische kost nodig so dat die geestelike kan manifesteer. Want God het die engel gestuur om om brood te gee so dat die brood om kan versterk om die geestelike te kan vervul. Ek en jy kan nie op een natuurlijke manier net functioneer geestelik die hele tijd en jy nie geëet nie. Ewers gaan jy jouself vastloop. Ek weet ek raak siek as ek nie geëet nie. Ander mense sê, wie het prijs die Heere, as ek nie kan eet nie, want dan kan ek gewicht verloor, dis, dis, dis silliness. Ons moet weet, ons moet ons lichaam oppas, want dit is die enigste transport hier op aarde, so dat die geest van die Heere dier my in jou kan leef, want dis hier die lichaam wat die weg van die Heere kan uitvoer, van A na B na C vir die dag. Want morgen weet ons nie of ons het ooit gaan maak nie. Right, kom ons kyk nou die dagelijkse brood weer verder. Ons kyk voor aan Job 23. So ons, ons het dinge wat ons met Job 23, ons het dinge wat ons met mense kan deel oor, gee ons van dag ons dagelijkse brood. Job 23. Kyk vir wat sê die skrifie. 23. En oos lees vir ons vers 14, Job 23 vers 14, luister mooi, luister mooi, ek weet het vir ons, want hy sal volbring, wat oor my besluit is, en baie sylke dinge is daar, by hom, so dit is een vertrouwe, wat een ek in die Heere, moet kan het, soos wat Job gehad het, wat hy gesê, want hy sal volbring, wat oor my besluit is, Ek en jy moet in volle ris ingaan as ons in die morgen opstaan en sê, Heere, hier is ek vader, ek kom vraag by die, my dagelijkse brood. Dan moet ek weet aan die geestelike, as ek weet ek het kost in die huis, dan moet jy dit in discipline kan eet vir die dag. Maar ons moet God kan vertrou, want hy het al reeds alles besluit vir die dag. Alles vir die dag is klaar vir jou besluit. Al wat ek en jy moet doen is, is in verhouding kom met wat besluit is vir ons. En dit is waar ons so baie faal as kinders van die Heere, ons wil ons eie dinge doen, en ons stap weg van wat vir ons besluit was. Want God het iets uniek, wat hy wil vir jou en my laat uitleef hier, in die geestelike dimensie, vanuit die visies wat ons moet in manifesteer, maar as jy nie die verhouding het nie, soos wat Job gehad het nie, gaan jy soos die drie vriende van hom wees, om die hele tijd te sê, ja, jy, ja, jy, en jy, en jy, en so leef ek en jy dier die lewe, soms dier die dag, en dit is ons manier van leef, om die hele tijd te sê, ja, maar as jy nie dit gedoen het gister nie, ja, maar as hulle nie dit gedoen het nie, en ons is bezig om te spekuleer oor soveel dinge, dat ons mis die bus, oor die dagelikse brood, geestelik. Terwijl jy die visie sê, wat God voorsien het, mis jy die geestelike. Nou kyk vir God, hy sal een jok nie, lees nog vooraf my, uit hoofstuk 10 uit, hoofstuk 10 vers 3. Hoofstuk 10 vers 3. En weet God, is dit voordeel vir u, dat u verdruk, dat u die arbeid van u hande verwerk, terwijl u oor die plan het, van die goddeloose lucht wat skyn. Die eerste ding wat hy sê is daar, hy sê, is dit tot voordeel dat u verdruk? Ons as mens ervaar die parsens hier op die aarde. En die vraag, is dit tot voordeel? Ja, dit is tot voordeel. 
die Heere bring dinge oor my en jou lewe, so dat ons moet begin as stil word. As jy dier die dag iets ervaar, word stil voor die Heere, want dit gaan gebruik word, God sal nooit iets oor jou bring, en is maar net nie. Dit is nie die Heere nie, God is nie as spris nie. God sal nie uitgaan en jou karse wiel afblaas en die nacht as jy wakker word, nou is jy wiel vak net om jou terug te kry nie. Nee, hy is nie so spijtvol as die neiber nie. Nee, hy weet, hy kan sy engel uitgestuur het om jou teier pap te maak. Hoekom? Want die woord van die Heere sê in die brees, hy sê hy dien in die geeste wat hy uitgestuur het vir ons dienst. En jy weet, daak is het nou maar net uit die tijd wat jy moes gereed en jy mis die ongeluk. Weet jy wat? Ek het al baie gekom wat my klok nie gematch het met die Heere sinne nie. En dan wacht ek al half uur moet ek het die leid het. En in die half uur as ek vir my die plek gemaakt moes wees, is daar een massieve ongeluk. Gee ons vandag ons dagelikse brood, as jy geestelik ingestem is, nadat jy jou ontbuit geëet het, en jy is geestelik in diem, in klok saam met die Heer, en jy kom by die kar, en jy sien die vieders pap, is dit nie, ah, sê, prijs die Heer, maar dan moet jy ook nie na later wees, en nooit een jack in jou kar het, jy moet nie na later wees, want baie mense so, hulle is na later, hulle spaar wil is altyd pap, die Jack leed nie wat wil die buur man maar God wil hee dit wat jy het moet jy ingedisciplineerd wees wat jy in jou eiskas het wat jy in jou postkas het wat jy in jou beers het wat jy met jou motor aan alles moet in discipline wees as iets gebeur gebeur dit en dan moet ek en jy dit hanteer volgens die dag sy uitvloed nou in hoofstuk 13 dan lees ek even vir oorste 13 vers 15 ons kijk vir oor daar 13 vers 15 kijk al wil hy my omweg ek hoop op hom ek sal toch my wanneer voor sy aangezicht begrijp verstaan jy hoe die as jy jouself so oorgegeen aan die Heere en jy sien hier kom iets nou jou pad langs, kan jy ook sê, kyk, al wil jy my ombring, al wil jy jyre my dood maak, ek hoop op hom. Wat ook al met jou gebeur as een vedergebore kind van die jyre, wat in die wil van God wil stap, wat ook al oor jou kom, moet nie die duivel eerste bly nie. Hou op daarmee, jy is daar. Jy is nie dood nie. God, absoluut. Daar is die bevestiging van die skrif in die mond van 2 of 3 getuie is dan elke woord vast. So ons weet, al wil die Heer, het voel vir jou, het voel vir jou so, al wil die Heer my dood maak, nogtans gaan ek op hom vertrouw. Hmm want ek weet, as ek dood gaan in hom, dan gaan ek dood in hom, en ek sal hom van aangezicht tot aangezicht sien, in die hierna maas. So is belangrik vir my om te besef, gee ons vandag, al wil hy my dood maak vandag, onse God, gaan ek op hom vertrouw. Dit is ook om Paulus sê, ek strek my uit na wat voor is, gee hy dan na wat achter is, hy sê, hy weet waar jy nou op wat is, en dit is wat ek en jy moet weet in die dagelikse brood, bewus van jou fysische, jou lichaam het brood nodig om te functioneer, maar jy het geestelike brood nodig om geestelik te functioneer, dis twee ledig binnen in dit alles. Kom ons gaan vir God daar na die gedeelte, kom ons gaan vir God die Salom 103 toe, Salom 103. So besef weer eens, dit is een baie belangrike saak die vleeslike voorsiening. Salom 103 vers 13 koos. Salom 103 vers 13. Ek lees vir ons, so is een vader om ontferm oor die kinders, so ontferm die Heere om oor die wat om vrees. Luister, die is een ernstige skrif. 
Die Heere het een ontferming, die Vader het een hart wat kan ontfermen. Maar zijn ontferming is niet bij allemaal niet. Want die schrift heeft het nou ook gezegd. Hij heeft gezegd wordt die wat om vries. Die wat om vries is die wat om gehoorzaam. Want als je God ongehoorzaam trekt jij die negatief. Om het zo so te stellen. Want dan ga je in die negatieve dingen stap. En je gaat negatieve ervarings voor je weet. Deel de besluiten wat je maakt. Wanneer God klaar voor jou gezegd. Moet niet. En je zegt ook hier. Nog niet vandaag. Ik zal niet morgen. Nie. God heeft daar reeds gezegd. Geef ons vandaag. Ons dagelijkse brood. Die Heer wil mij in jou een discipline in krijgen, zodat so ik en jij die ontferming van die Vader voor die dagelijkse brood kan ontvangen. Waar je van ons mis uit? Er ook bij je, want soms luister ons niet in team. Ons is te bezig met dingen. Je je raakt zo so bezig met klein goedjes, goedjes, goedjes. Niks met zonde te doen. Nie. Maar dat is goed, occupy je so, dat je op je einde van die dag, dat is hetzelfde ding wat al twee, drie uur van je dag gestuurd hebt, gooi je in die droom. Het ding wat je, eenvoudig, het is kom eens een elektrische ding wat je probeert te maken. Jij weet voor je ziel, je gaat niet meer met je praten. Dat ding gaat niet werken. Maar je hebt nou immers online gezien hoeveel kost dat ding. En jij zegt, ik ga niet de koop niet, ik ga niet de recht maken. En jij dan niet mekaar uit gehaal. Je kan hem hier snel gaan wel terug zitten. Dat hij dan kan niet meer werken. Hij is morgens dood en je drie uur op dat hij gefocust en dan zei je op een van de dag, ai, ik heb mijn tijd gewonnen. Drie uur, weet je de kostbare tijd wat de mens kan heet, samen met die want als een mens in die eerste plek rarig van die Heere gevraagd, Heere, is dit die wil dat ik hier ook maak? En als ik hem ook gemaakt en ik weet niet waar dat aan gaan, dan weet ik wel klaar, dat is niet die wil van die Heere. En ons probeer ik het hoe ons het kan uitsorteer. Right? Als iets gegaan het, dan het hy gegaan. Soms geef die Heere jou die wees dat jy krijg het. Maar wees nuchter hier binnen, tot die dagelijkse geestelijke brood. Want bij mensen het jou nodig. Mensen het jou nodig en jij het mensen nodig. En in die paar uur wat je jou hele leven daar in geploeg het, is die tijd wat iemand gebellen, zodat so ik toe ik net tot bekeren gekomen het, toen ik so een passie dat ik gedoop wil word. En ik heb die pastoor op die leven en ik bel die pastoor en die pastoor sê, ze vrouw daar op althans. Zij zei van mij, ik zal hem nou roepen. Zij komt terug naar mij, dus zei van nee, hij zei, ik ga niet nou met jou praten, hij is bezig met de baie dele kaarte zaken, wat hij bezig is om een feestje recht te maken. En mijn gemoed van het zo so mijn schoenen. Maar ik moest ook leren en gedisciplineerd worden, dat ik kan niks forceren. Dat is die ene kant van die munt. Maar aan die andere kant van die munt is, is wanneer iemand jou werkelijk nodig het, en je het geluister van morgen by die stem van die Heere, en nou het jy in hierdie chaos wat je opgemaakt het, wat je niet weet waar aan aangaan het, het jy allemaal reject wat wel verhulp. Terwijl God wou gehad het, jy moest daar in een lang kam neergesit het. En kom man, wees eerlijk, jy sit om neer, en loop hier rond, en kom jy maar weer terug in ons. En dan zoek iemand je en dan ignoor je dat kools. God wil dat ons meer een team met hom moet stap, zodat so ons kan inzien die dagelijkse brood, die geestelijke, je klaar je kost te krijgen. Zo so ons sien dit daar. Nou in Psalm 105, gaan ons gaan Goddaan naartoe, Psalm 105, en dan lees je daar voor ons, oos vanaf vers 17 tot 20, lees gaan Goddaan. Hij is van ons. Psalm 105, vers 17 tot 20. Hij is een man voor Helle en Christine. Jozef is als slaaf van God. Hij heeft zijn voeten in boeien gekneld. Hij zelf heeft in die ijsters gekocht. Tot op die tijd dat zijn woord 
uitgevonden die woord van die Heere om het broek verklaar die koning het gestuur en hom losgemaak die Heerse van die volke en hom losgelaan wat ons sien hier wat belangrijk is is dat God het ongeacht die omstandighede van Jozef het die Heere al reeds die voorbereiding gemaakt God het die voorbereiding gemaakt dat hij het voorsien volgens sy woord al reeds vir Jozef al was Jozef door sy broers verkoop en dan het Jozef die konings en die mense wat die slawe gekoop het hy het nie een slaaf gekoop as hy brandmaar was he. dan was hy gereject gewees want hy is useless maar God het al reeds vir Jozef die fysische voorsiening dier die lewe gemaakt so dat hy gesteld is in sy gestalte sterk genoeg maar hy het ook een verhouding met sy vader gehad want hy het gedierig die drome gehad van sy vaders hart oor waar jy nou op pad is maar dag vir dag het God om geneem precies waar hy moes wees Jozef was gevoer gewees selfs dier die een wat hom gekoop het God het gesorg dat die dagelijkse brood daar was vir Jozef al was hy een slaaf gewees maar God het toegelaat dat die geestelike bly leef die geestelike brood binnen Jozef terwijl hy een slaaf was binnen die koningshuis en God het hom binnen dit alles verhoog vir die doel van sy volk so moet nie daar waar jy is in jou fysische werk, jou tydelike werk, nie daar waar God jou geplaas het, waar jy die heel tyd jou dagelijkse brood uitkry, dit die heel tyd afbreek nie. Wat doen jy geestelik waar jy is? Want as jy die verhouding nie kan recht kry nie, ja, soms wil een mens net breek met die aardse werk, daar kom een tyd, wat jy, as het die Heerse wil is, dan haal hy jou uit vir die doel daarvoor maar moet nie jy self gaan krane toedraai wat moes oopblij nie moet nie jy self jou jou eie nek ruk en vir mense sê ek bedank nou nie en dan gaan doen jy het 6 maanden later sit jy op die straat nie God wil jy moet wees ek dit gee ons vandag ons dagelijkse brood ek is binnen die werk ek verpest hier die werk maar ek eer die Heere, want ek kan weer terugkom en sê, dit is God wat vir my die werk geef, want ek betaal nie hier elke maand, dit is God wat vir my geef, as petrol in my kar, dit is God wat vir my die ijskast voorsiening geef, dier die werk dat ek het, so ek prijs die Heere vir die fysische voorsiening, maar wat doen jy met die geestelike brood in jou werk? Want jy kan nie in die werk sit, totdat jy aftreed, en God was nog nooit prioriteit vir jou daar nie, God het vir jou daar vir een doel en een rede in die positie geplaas, so dat die Heere dier jou kan werk, so dat jy een instrument vir hom kan gee, gee ons vandag ons dagelijkse brood. Wat doen jy met